No estado da Flórida, há uma família portuguesa com cada vez maior sucesso no mercado dos materiais de construção civil. Um caso de empreendedorismo para conhecer hoje. No estado da Flórida, há uma família portuguesa com cada vez maior sucesso no mercado dos materiais de construção civil. A família Barreiro é hoje dona de cinco fábricas de cimento nos Estados Unidos da América. Destes escritórios, Américo Barreiro dirige um grupo de três empresas e cinco fábricas de cimento. O transmontano, que está na América há 39 anos, produz para toda a região de Miami, trabalho que é visível, por exemplo, nos separadores e viadutos das autoestradas da região. Um império que começou a nascer há 16 anos, quando a Barreiro Concrete Corp comprou a primeira fábrica de cimento. Os são cinco centrais de cimento que me leva a cobrir uma área mais grande, porque não podia combatir só com no ponto onde estava, não é? E então, se depois abriu-se outra companhia, que é a ANK, General Consulata, que são os meus filhos, porque essa companhia me dá o acesso a eu poder concorrer em obras públicas como uma minoria, porque eu não podia trabalhar como uma minoria, porque não se podia trabalhar por mais de 10 milhões de dólares ao ano. Nós tivemos anos de 40 e tal milhões de dólares, era impossível. Ao todo, o Américo Barreiro tem cerca de duas centenas de funcionários, mas a administração do grupo é familiar. O transmontano tem na mulher e nos filhos um autêntico braço direito. Like I now handle a lot more co-compliance co issues, um, more general contract negotiations now. I don't do that many more estimates because now, you know, other things require my, my attention. Basically, a lot of times it's to make sure the projects can continue smoothly. So you don't have to, the most wasteful thing is when you have to do something and then you have to rip it out for some minor detail and redo it. Because you lost the labor the first time, the materials the first time, and then you have to redo it all again. So, you know, it's a major loss. And on a larger project, that's a lot of times the difference between it being very successful and sometimes a project being a failure financially. A Barreiro Concrete Corp trabalha com três centenas de clientes. Tem total independência ao nível do equipamento. E a única matéria-prima que necessita comprar é o ferro, conseguindo assim bater muita da concorrência nos concursos para conseguir as obras. We are the only people down here that have almost full control over our whole little uh, world, for an example. Like we produce a lot of our own concrete, which is, we are certified by the state of Florida for it, government graded. You know, as well as cranes and other larger pieces of equipment, none of it's leased, none of it's rented, it's ours. So it's always available for us as we need it. Plus, we have our own trucks for hauling all this equipment. So we don't have to wait for a hauler to show up and pick up our stuff and take it where we want. We can haul 24 hours a day. But also because we're very good with clients. Like we call, we make sure that the project went through. We call before, we, off we offer free consultations. We kind of guide the general contractors, especially if they're new ones, to make everything run smoother. And we advise them as much as we can. And I think that that's important. It's not just, let me get the job, it's let me help the project. Because essentially a project is a bunch of people working together. And if you can help a GC make their job a little easier, they come back. Las companhias grandes querem trabalhar por Barreiro porque hablan directamente com o dono com o dono da, da companhia, que noutras companhias falam com uma pessoa encarregada. 
a mim chamam-me a qualquer hora e falam diretamente comigo. Olha, tenho este problema, necessito isto, e se resolve, não é? Das cinco fábricas de Américo Barreiro, podem sair até 1.700 metros cúbicos de cimento por dia, dirigidos a vários tipos de obras. Como é o caso desta autoestrada de Miami, onde a Barreiro Concrete trabalha com a gigante brasileira Odebrecht. Ao longo de 11 quilómetros, o cimento aplicado será vendido pelo Transmontano. The existing um, expressway is going to be expanded. They're going to split this into two in order to, because Miami has so much traffic issues, they wanted to create a new road and a new extension. So that way it can alleviate some of the traffic. And as you can see, what we specialize is in the concrete walls. So both here and here, you can see that it runs all the way through. And then the ones that go over here, that extend over the expressway, are the much bigger walls that we are responsible for. Esta zona aqui é 836, longe um que é direção ao Miami Aeroporto e ao Dantão de Miami, que é a área que mais tráfico alcança neste momento, é a estrada principal. É uma obra muito boa, não é uma obra das mais grandes que eu tenho, mas é uma obra bastante boa por três anos. Outro empreiteiro que não dispensa o trabalho da Barreiro Concrete é Ignacio Halley. Anything concrete related, we always depended on Américo and his uh, company to give us that service. And, and it's, all, it's been a great partnership for over 30 years in the sense that he provided us the three main qualities, which was number one price, because we're a low bid contractor and we have to be very competitive in the price. But along with a very competitive price, he gave us quality and he gave us service. And those are the three main ingredients to be successful. A fábrica localizada em Davie é uma das mais recentes aquisições de Américo Barreiro. O empresário comprou a central há cerca de um ano e já triplicou a produção. A produção foi tanta que quando eu comprei aqui havia 30, agora há como 44 e há outros três que devem chegar o dia de hoje. Não sei que não estão aqui, possivelmente cheguem segunda-feira, que quero pôr aqui pelo menos 50 caminhões. Entre esta planta, e a da Pampano. Da fábrica de Davy podem sair até 130 caminhões carregados de cimento por dia. E como esta, Américo Barreiro tem outras quatro unidades de produção. Com as cores portuguesas, o grupo empresarial do Transmontano marca presença em muitas das obras realizadas entre Miami e Fort Lauderdale, aqui no coração da Flórida. Eu saio às quatro e meia, chego às sete da minha casa, não há lugar nenhum que não venha, que não vejo ou um grupo meu a trabalhar ou um caminhão meu na estrada. Por, todo, por todos os lados que vou. Isso a mim dá muito, um prazer muito grande e uma alegria.